哈喽，大家好，我这是草原兔子的小包啊。今天我们要介绍一个可以给生物附魔的模组。那我们面前的这个傻子村民，就是我们在使用了巨大化的附魔效果之后的样子。它的体型居然比我还大，而且血量还提升了。然后我们这些附魔书的灵感来源是我的世界地下城中的一个 BOSS 生物啊，附魔师。这个附魔师的话，就是可以让周围的生物附魔，然后让它帮助自己战斗。他在附魔其他生物的时候，其他生物的身上会被牵着一条锁链啊，就好像遛狗一样。靠近一点的话，可以看到这个掠夺者身上是有了一个敏捷一的附魔，然后这边这个是保护二的附魔。而如果我们击败了这个附魔师的话，是会掉落附魔书的，然后我们就可以自己拿着这个附魔书给其他的生物进行附魔了。或者这个世界它生成的怪物是有几率直接附带附魔效果的，不需要我们主动附魔或者让附魔师给他附魔。然后我们给大家介绍一下我们都有哪些附魔属性吧。来，咱们拿这个比较小一点的生物啊，木影满来演示吧。首先，第一个，呃，一个保护四的附魔，可以让它有更高的防御属性。第二个，坚韧的附魔，它可以有更高的击退抗性。第三个是敏捷的附魔，它的移动速度会更快。然后是强壮附魔，啊，就是攻击力会更高。然后荆棘附魔，我们打它的话，我们也会受伤。然后生命提升附魔，给它直接增加了十点血量啊。然后剧毒附魔，剧毒附魔的话，就是它会像蜘蛛或者蜜蜂一样攻击我们的时候，对我们造成中毒效果。然后是一个巨型化，可以给它们增加体型，并增加一定的血量。然后是最后一个，一个多重射击附魔啊，这个的话给它就没什么用了，是给弓或者弩使用的。然后刚刚没展示成的这个附魔，你看可以给这个掠夺者使用，它可以使用出多重射击，这样子它进行村庄劫掠的时候效率就更高了，可以一次射好多只村民。然后我们不能偏心啊，我们要给村民也设设置一点保护能力。给他们加一个敏捷，这样他们可以逃跑的更快。然后还有强壮效果，给他们添加一下攻击力，啊、然后他们可以自己保卫村庄。不愧是带英雄小包小包、啊、我已经给你们力量了，你们保不保护村庄就不关我的事了，好吧？<笑>其实我们想要正经保护村庄的话，可以把这个附魔术给铁傀儡啊，这样子他保护起来村庄就就非常的无敌了，好吧？来，我们给他整一个对手试试看。哇，这个杰瑞兽现在打一下铁傀儡。就三点伤害啊，好像太强了吧？这这不村庄劫掠不是随便打吗？这铁傀儡。然后我们还可以给自己的宠物附魔，像这种附魔了一大串属性的狗狗，可以更好的保护我们。假如这个剧情村民要欺负我的话，我的狗狗三两下就可以把它咬死。然后除了给这些生物附的话，其实我们还是可以给玩家自己附魔的，而这也是这个模组里面比较有意思的地方。我们只需要给空气右键，自己就可以附魔成功了。不过这个巨型化貌似是没有办法使用的，其他的都是可以使用的。来，我们把所有的属性都给自己添加一遍。我们现在是集力量啊、速度什么各种属性于一身的超级人类了。然后这个多重射击作为附魔状态的时候很有意思啊，就是我们用弓箭它也是可以射出三只的。然后我们这个时候再使用一支带有多重射击效果的弩箭，我们可以一次射出。九支箭吧，好像三乘三啊，总共九支。哇，这个箭要是打起村民来，一发不是一排村民就没了吗？甚至我们中毒的效果都可以附带在这个弩箭上面，可以让铁盔的中毒哎。然后这个属性的话是会一直保留的，来试一下我们挂了之后它还会不会存在吧。OK， 那在我们挂了之后的话，这个效果是没了。我们现在也是开了死亡不掉落了，就算开了死亡不掉落，它也是会照样消失的。然后，如果我们身上有自己不想要的附魔的话，其实我们可以不用死亡啊，可以用这本模组中带的一个去魔书啊，直接右键一下就可以把自己身上的附魔属性给去除掉了。当然，也是可以给这些怪物使用的。有一个很强力的怪物，我们打不过，我们直接一本去魔书把它的附魔去掉就行了。我知道这个时候肯定会有人想问啊，木影龙能不能给它附魔，是吧？我来满足一下你们，好吧？来试一下这个强壮附魔，呃，头上和身体上都没用。巨型化，巨型化也没有用，好吧，观众朋友们，这个梦影龙是附魔不了的，那可以再试一下凋零，我觉得凋零应该是可以的，哎，确实，这凋零直接就变大了，好吧，哎，等会儿我给他上了一个多重射击，他好像射出去的头都变多了，哎，是吧？你看，他射出去的头会弹跳的，怎么，怎么，<笑>怎么变这样了呀？哎，这个凋零被附魔之后有点变态啊。OK， 那么今天这期视频就到这里啦，走之前别忘了长按点赞，我们下期视频再见。拜拜。